je me suis mis à l'idée d'imaginer comment doit être la maison vraiment. Le principe pour moi, c'était d'adhérer à un cahier de charge qui semblait correct, qui semblait contenir tous les éléments qui sont nécessaires à considérer quand tu imagines une, une maison idéale. J'ai décidé d'étudier la part sérieusement comme un sujet scientifique et d'imaginer comment ça peut faire des maisons. Ecohabitat. Je crois que je suis un des premiers qui a utilisé ce mot en 1999. Et j'ai présenté à une réunion pour former l'association Ecobatir un cahier de charge qui s'appelait Ecohabitat et qui parlait d'une ambiance esthétique euh, dans les normes actuelles et qui euh, donne un niveau confort pour la luminosité, pour la qualité de l'air, pour la température, pour la hygrométrie de la pièce. Et on avait tous les détails. Et puis, euh, il y avait plein d'autres points qui parlait de, plutôt des critères écologiques pour que le fait que le bâtiment était mis là ne gênait personne et que ne gênait pas l'environnement. Et la production des matériaux ne gênait pas non plus. Tu vois, je suis contre les carrières. Tous les matériaux, on peut trouver dans les trous qu'on a besoin de faire, il me semble. Et puis aussi, très important, qu'on fait une écoute des habitants. Au lieu que c'est un architecte qui fait des beaux designs et tout ça, il faut parler avec les gens qui habitent à là. Comment vous voulez vivre finalement Est-ce que ça correspond à ce que vous faites Je crois qu'avec le concept de prototype que j'ai et que je suis en train de faire, je pourrais réaliser vraiment une maison de qualité avec les matières de base, la botte de paille et finalement de sortir des maisons moins chères que tout le monde. Je ne prétends pas que j'ai fait la maison idéale, je dis que la démarche c'est de trouver, de découvrir à la fin la maison idéale. Et je crois que ma démarche est un nouveau départ, si tu veux, pour l'industrie de bâtiment, pour voir comment c'est possible de concevoir intégralement, tu vois, on parle de conception intégrée en France, comment concevoir intégralement tous les éléments qui font partie d'un concept d'habitation. Je crois que l'objectif de la vie, c'est de faire mieux. Les artisans du bâtiment qui veulent que les, les normes s'adoucissent pour qu'on puisse faire un peu n'importe quoi, tu vois, plus facilement. Moi, je suis du genre qui croit que les normes ne sont pas adéquates, en fait. Et il me semble que la voie qui a pris l'industrie de bâtiment, où finalement c'est une série de produits que tu appliques comme il faut pour construire une, euh, une coquille, euh, tu vois, quelque chose autour de nous, euh, c'est pas la bonne réflexion du tout. Il y a cinq ans, j'ai commencé à rechercher comment faire avec la paille. J'ai fait plein de petites expériences ici, j'ai vécu dedans, j'ai ressenti comment ça sont les qualités des différents matériaux et qui sont les mauvais matériaux. Et finalement, j'étais sur l'idée de construire euh, à partir du terre paille. Ça, c'est un concept qui vient de Normandie, où on mélange beaucoup de paille longue avec la boue et ça colle ensemble dans un coffrage. Quand je vois un problème, je tourne autour du problème et je vois qu'il y a plein de solutions et j'examine les solutions et certains, ah oui, ça c'est nul parce que bla bla bla. Et finalement, je dis, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, je me lance là-dedans, je fais les petits dessins, les croquis et puis, souvent, je discute avec mon collègue Ben et il dit, mais non, mais non, ah, qu'est-ce que tu en penses là, non, il faut faire ça, non dis, Ah oui, yes, tu as raison, Ben. Et je discute avec n'importe qui, finalement, tu vois, et souvent, mon premier idée n'est pas la bonne. Mais on tombe assez vite sur um, une solution rentable, valable, tu vois. Je 
passé beaucoup de temps à la campagne, euh, dans les forêts, j'ai construit des cabanes. Et euh, oui, je connaissais bien euh, la nature. Tu vois, c'était, je vivais dans la nature en tant que gamin. Et quand j'ai grandi, euh, le premier métier où je me suis retrouvé bien, c'était dans la construction en bois. Et donc j'étais euh, charpentier menuisier qualifié. Et puis j'ai fait un euh, décor de... Euh, en France ça s'appelle euh, technicien de bâtiment pour étudier les sciences des matériaux et des différentes contraintes et des mesures, des calculs et, et tous les différents métiers aussi, tu vois, la plomberie, l'électricité, euh, tous les éléments d'un bâtiment, mais théoriquement. Et puis après j'ai fait mes études dans le bâtiment, j'ai fait une année d'études en université pour devenir prof, professeur de design, qui est la conception et, et comment les objets doivent correspondre aux besoins des gens, finalement. J'ai vécu chez un, chez un fermier qui a des chèvres, qui s'appelle Polo. Et lui, c'était un constructeur qui était renommé dans le monde de construction alternative parce qu'il construisait avec um, la récup, n'importe quoi. Et il fait un baraque. Mais euh, j'avais beaucoup de critiques. J'arrêtais pas de dire, oh, ça se fait pas comme ça et tout ça. J'ai même dit un jour, si tu coupes ce morceau de bois là, tout se va tomber. Et donc il a coupé le morceau de bois et ça n'a pas tombé. Et, euh, et effectivement, je viens de découvrir que lui avait fabriqué une maison en botte de paille il y a 15 ans. Il a élevé plusieurs de ses enfants avec cette, euh, dans cette maison. Et c'est bricolage total, tu vois. Et j'ai remarqué en passant une nuit là, quand ça faisait tempête dehors, que c'était très confortable. En anglais on dit cosy. Et euh, c'était super comme baraque. Et ça tenait encore au bout de 15 ans. Et ça me confirmait en fait dans ma démarche. Il faut qu'il réfléchisse quelles sont ses priorités. Quel est le plus important maintenant Toujours ça. Quel est le plus important maintenant Et si euh, on veut faire qu'un truc, le maintenant devient ce qu'il faut faire pour préparer ce truc. Tu vois, si tu veux faire un repas, est-ce que le vaisselle est fait Est-ce que tu as les ingrédients Est-ce que tu as tous les moyens Tu peux le faire. Et c'est le même pour une maison. Tu vois, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut réfléchir tous les éléments nécessaires et comment tu vas réaliser chacun de ces éléments. Beaucoup de choses, je trouve qu'il faut le voir en pratique avant de pouvoir définitivement dire « Ah oui, il faut faire ça avant que tu fasses ça. » Et une fois que tu as compris tout ça, tu peux commencer. J'ai 70 ans, je pense vivre encore 80 ans. Et j'espère que j'aurai ça parce que j'ai beaucoup trop d'idées pour remplir les 80 ans à venir. Je suis enthousiaste pour la vie et je crois qu'il y a des choses à faire.